హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రేమ్లత బ్లాగ్స్ ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా స్పైసీగా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ట్రై చేస్తున్నాము నా స్టైల్లో వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముందు మనం చికెన్ తీసుకోవాలి ఇది కడిగి పెట్టుకున్న వన్ కేజీ చికెన్ ఇది ఇది మనం ఇది హండి బిర్యానీ హండి ఇది ఒక సెవెన్ కేజీస్ వెయిట్ ఉంది చాలా మందం ఉంది ఇది బయట చేసేలాంటి హండి ఇది నేను ఇంట్లోకి కొనుక్కున్నాను ఇప్పుడు ముందు ఇందులో చికెన్ వేసుకుందాము ఇప్పుడు కారం వేస్తున్నా ఇది నాలుగు స్పూన్ల కారం మూడు స్పూన్ల ఉప్పు ఇవి నాలుగు పచ్చిమిర్చి నేను తరిగి పెట్టుకున్నా ఇవి చాలా ఘాటు ఉన్నాయండి నేను అందుకని నాలుగే వేసుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటారు అందరూ నేను ఇవి ఎక్కువ ఘాటు ఉన్నాయని పేస్ట్ చేయలేదు ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నా ధనియా పౌడర్ రెండు స్పూన్లు ఒక స్పూన్ పెప్పరు ఒక స్పూన్ గరం మసాలా కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ అంతా షాయిజీర ఇది ఒక స్పూన్ హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ ఒక స్పూన్ పసుపు పసుపు వేస్తున్నా ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక మూడు స్పూన్లు వేస్తున్నా బిర్యానీ కదా మనకు కొద్దిగా ఎక్కువనే పడుతుంది కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇందులో వేస్తున్నాను ఇప్పుడు పుదీనా ఇంత పుదీనా మనకు రెండు కట్టలు పుదీనేది రెండు కట్టలు కొత్తిమీర వేసేసిన ఇది ఫ్రైడ్ ఆనియన్ ఇందులో హాఫ్ వేస్తున్నా నేను ఇది డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్ మనకు బాగా ఇప్పుడు మనం లెమన్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇవి రెండు నిమ్మకాయలు పిండి రసం తీసి ఉంచుకున్నాను నేను రెండు నిమ్మకాయల రసం ఇందులో వేస్తున్నాను ఇది మనం కేజీ క్వాంటిటీ నేను కేజీ రైస్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు పెరుగు పెరుగు వేస్తున్నాను ఒక కప్పు పెరుగు ఇంత కప్పు కేజీ కదా మంచిగానే పడుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి నేను కలుపుతున్నా మనకి ఇది ఒక రెండు గంటల దాకా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇక నేను ఒక గంటనే పెడతానండి ఈరోజు బాగా మసాలా దీనికి మంచిగా పడ్డాలి మనకు బయట రెస్టారెంట్లలో కొన్నిట్లలో తెచ్చుకున్నప్పుడు ముక్క చాలా తెల్ల తెల్లగా చప్పగా ఉంటుంది అసలు మనం దీనలే ముట్టిగా పడేస్తాం కదా అట్లా కాకుండా ఉండాలంటే మంచి ఉప్పుకారాలు ముక్క పీర్చాలంటే ఒక రెండు గంటలన్నా దీన్ని మనం మంచిగా కలిపి పక్కన ఉంచుకుంటే బాగా పీర్చి మంచిగా అవుతుంది స్పైసీగా జర మనం ఇంట్లో స్పైసీ వండుకుంటేనే బాగుంటుంది తప్పకుంటే మనకు ముక్క నచ్చదు ఇప్పుడు ఇట్లా కలిపి పెట్టుకున్న బాగా నేను దీంట్లో నేను ఆయిల్ పోస్తున్నా ఇవి చిన్న గ్లాస్ ఇది ఈ గ్లాస్ ఇది ఆయిల్ వేస్తున్నా నేను అంటే మనకు ఒక రెండు గరిటెలు అనుకోండి మనం గరిటతో లెక్క అనుకుంటే దీన్ని కూడా మంచిగా ముక్కలకు పట్టేలాగా కలుపుతున్నాండి మనము ఇట్లా మంచి ఉప్పు కారాలు మసాలాలు బాగా వేసుకున్నాం కదా కలుపుతున్నప్పుడే మంచి వాసన వస్తుంది మీరు ట్రై చేయండి బాగుంటుంది చాలా ఒక మందపాటి ఈ గిన్నె ఈ మందపాటి గిన్నె నేను సనత్ నగర్లో కొనుక్కున్నాండి మాడున్నాయి మంచిగా ఉన్నాయి నాకు ఇది వెయ్యి రూపాయలు పడ్డది గిన్నె ఇవ్వండి మనం ఆయిల్ వేసి మంచిగా కలిపినాం కదా ఇట్లా మంచిగా వచ్చేసింది దీన్ని ఒక గంట అన్నర అట్లా పెట్టిన పక్కన గంట గంట అన్నర పెడితే రోజు మన చికెన్ ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది నేను పెట్టి ఇప్పుడు నేను బియ్యం కడిగిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు బియ్యం కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలండి మనము ఇవి బాస్మతి రైస్ నేను ఒక కేజీ బియ్యము కేజీ చికెన్ మనది కేజీకి కేజీ బియ్యం తీసుకున్నా ఇవి కడిగి పక్కన పెట్టిన ఇంకొక అరగంట ఆగి మనం చికెన్ బిర్యానీ ప్రాసెస్ రెడీ చేద్దాం ఇప్పుడు మనము చికెన్ మసాలాలు కలుపుకొని వన్ అవర్ అయిందండి ఇప్పుడు మనం ఒక గిన్నె పెట్టుకొని వాటర్ తీసుకున్నా నేను ఎక్కువనే తీసుకున్నా ఎందుకంటే తక్కువ ఉంటే మనం అక్కడికక్కడికి ఉంటే బియ్యం పొడి పొడిగా రావు కొంచెం ఎక్కువనే ఉండాలి వాటర్ దీంట్లో మనం కొన్ని మసాలాలు యాడ్ చేసుకుందాం రైస్ వైట్ అయిపోకుండా ప్లెయిన్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను ఇందులో షాయిజీర వేస్తున్నా ఒక హాఫ్ స్పూన్ షాయిజీర ఒక చిన్నవి ఒక ఐదు బిర్యానీ ఆకులు ఆరు అట్లా వేస్తున్నా చిన్న చిన్న వేస్తున్నా పొడువు ఇలాచి మూడు చెక్క ఇది జాపత్రి మనకు రైస్కి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది జాపత్రి 
ఇది స్టార్ ఫ్లవర్ దీనికి మనకు ఉప్పు ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు ఆల్రెడీ మనం చికెన్లో వేసుకున్నాం కదా ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ వేస్తున్నాం అంతే ఇప్పుడు ఇది బాగా మరగాలి మనకు ఎసరు రావాలి వాటర్కి మంచిగా మరిగిన తర్వాత అందులో రైస్ వేసి మనం ఒక నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసుకుంది ఓకే అండి మనకి ఇప్పుడు బాగా నీళ్ళు మరిగినాయి ఈ మసాలా అంతా దాంట్లోకి వచ్చి కలర్ కూడా వాటర్ ఎల్లో కలర్ అయినాయి చూడండి డార్క్ మసాలా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇందులో రైస్ వేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఈ నేను పక్కన పెట్టుకున్న రైస్ మనవి ఇందులో వేసేస్తున్నా ఇది మనకు బాగా నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వాలి ఇది మనకు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయింది చూడండి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉడికినాక తీసి మనం చికెన్లో వేద్దాం ఇది మనకు నైంటీ పర్సెంట్ అయింది రైస్ దీన్ని పక్కన పెడుతున్నాను నేను దీని మీద హండి పెట్టుకుందాం మనం ఇది ఓకే అండి మనం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద హండి పెట్టుకుందాము మన చికెన్ బాగా మ్యారినేజ్ అయ్యింది చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో రైస్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇది కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాము చికెన్ని మంచిగా అండికి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేస్తున్నా ఇందులో ఇప్పుడు రైస్ వేస్తా ఓకే రైస్ ఇట్లా మనం మంచిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి హండిలా మొత్తం ఇట్లా వేసేస్తున్నా చూడండి నాకు రైస్ మంచిగా అయింది చూడండి నైంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఇంకా కొంచెం తక్కువనే ఉడికిచ్చిన నేను ఇందులో ఉడుకుతుంది కదా అని ఇంకా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉడికింది ఇది ఈ పైన ఉన్న ఆకులు ఇవన్నీ మన ఇష్టం అండి తీసేయాలనుకుంటే మనం దీంట్లో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేస్తున్నా రోజ్ పెటల్స్ కూడా ఉన్నాయి రోజ్ పెటల్స్ కూడా వేస్తున్నా ఇది నేను ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నా మరో చెడు మొక్కలకు వచ్చిన రోజ్ పూలతో ఇప్పుడు మన రైస్ మొత్తం వేసేసినండి నేను పైన రోజ్ పెటల్స్ కొన్ని ఆనియన్స్ కొత్తిమీర జల్లాను ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర కలర్ ఉంది కొద్దిగా కలర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా ఇది ఆప్షనల్ మన దగ్గర ఏమున్నా వేసుకోవచ్చు పసుపు కల వాటర్లో కలిపితే కూడా ఎల్లో కలర్ వచ్చేస్తుంది నేను నా దగ్గర కలర్ ఉంది కలర్ వేసుకుంటున్నా ఓకే మనం ఇప్పుడు ఇక మూత పెట్టేసుకుందాము ఒక పది నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుదాం దీన్ని ఇప్పుడు ఇది మనకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందామండి దీన్ని తర్వాత మనం కింద స్లో ఫ్లేమ్ చేసేటప్పుడు పెంకేద్దాం పెంకేసి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకొని మంచిగా దమ్ అయ్యేలాగా ఉంచేద్దాం అప్పుడే మనకు మంచిగా పీస్ కూడా టెండర్ వచ్చేస్తుంది మనం స్లో ఫ్లేమ్ పెట్టి పెంకేసుకుంటే మనకు అడుగు మాడకుండా కూడా నీట్గా వచ్చేస్తుంది దీనికి మనం సైడ్లకు ఇది స్టీమ్ వెళ్ళిపోకుండా పిండి పెట్టుకోవచ్చు కానీ అది ఇది మూట కరెక్ట్గా ఫిక్స్ ఉంది దీనికి నేను అందుకని దీని మీద బరువు ఒక చిన్న బిందెలో నీళ్ళు పెడుతున్నాను ఇట్లా మనకి ఆవిరి వెళ్ళిపోకుండా ఉంటుంది చిన్న బిందె నిండా నీళ్ళు తీసుకొని దీని మీద పెట్టేస్తున్నా ఓకే అండి మన బిర్యానీ తయారైపోయింది నేను తీస్తున్నా నేను ట్వంటీ మినిట్స్ నార్మల్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్న సిమ్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెంకేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకున్నా నేను ఇది మా గిన్నె చాలా మందం కదా అందుకోసమని ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ చూద్దాం థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనం బిర్యానీ అండి బాగా వచ్చింది కదా సూపర్ ఉంది అండి నేను తీసి చూపిస్తాను మీకు ముక్క కూడా చాలా బాగా ఉడికిపోయింది అసలు చూడండి ముక్క ఎంత బాగా ఉడికిందో చూడండి మనకు ముక్క ఎంత లజీజ్గా మంచిగా ఉడికిపోయింది ముక్క నేను ఇది ప్లేట్లకు తీసి మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు ముక్క చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో చూడండి మనకు వేడి వేడి బిర్యానీ రెడీ ఇగో ముక్క చూడండి ఎంత బాగా ఉడికిపోయింది చూడండి పట్టుకుంటూ ఊడొచ్చేస్తుంది కాలుతుంది బాగా ఓకే అండి బిర్యానీ రెడీ